हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीष यू आर वाचिंग मनीष मन यूट्यूब झानल फ्रेंड्स वीडियो मन ट्रांसफार्मर गुजरातकदा ओके ट्रांसफार्मर अंत ट्रांसफार्मर इज एसी स्टाटिक डिवैस ट्रांसफार्मर अनेसी स्टाटिक डिवैस अन्ट एसी मीन आलटर्ने करे ओके विच ट्रांसफर एलक्ट्रिकल पवर पवर एलक्ट्रिक पवर फ्रम वन सर्क्यूट टू अनादर सर्क्यू ट्रांसफार्मर एम चुस्त एलक्ट्रिकल सर्क्यूट पवर ने इंकोक सर्क्यूट की ट्रांसफर से ट्रांसफार्मर ने उपयोगस्टा ट्रांसफार ट्रांसफार्मर मीन ट्रांसफर दि एलक्ट्रिक एलक्ट्रिक पवर फ्रम वन सर्क्यूट टू अनदर सर्क्यूट सर्क्यूट ना इंकोक सर्क्यूट की ट्रांसफर एलक्ट्रिक पवर ने ट्रांसफर चस्ताबी दी मैं ट्रांसफार्मर अटम ओके इट कैन इंक्रीज डिक्रीज दि वोलटेज इन करे ट्रांसफार्मर एम चुस्त मन को करंट वोलटेज इंक्रीज इंक्रीज अलाक्रीजे अबउट सिचुवे बटी वोलटेज इंक्रीज डिक्रीज प्रिंसपल ट्रांसफार्मर वो प्रिंसपल वर्क ट्रांसफार्मर इज वर्क आन दिपल आफ म्यूचुअल इन ट्रांसफार्मर अने म्यूचुअल इन अने प्रिंसपल मत ट्रांसफार्मर अने वर्क नैक्स्ट कंस्ट्रक्ष ट्रांसफार्मर ये विधि कंस्ट्रक्टे चूडी दिश द डग्रम आफ ट्रांसफार्मर ओके This is an AC source. This is an AC source, and this is the two coils as a primary coil and secondary coil. This is the load resistance. This is the core. We will go into detail about this. Transformer consists of two coils. One is known as a primary coil, while other one is known as a secondary coil. Okay, this is just a primary coil. Alagay this is just a secondary coil. These two coils are bonded by the same ferromagnetic core. Okay, the two coils, kuda either primary coil and secondary coil, kuda. मत फेर्रो मैग्नेटिक को बोनेड बोनेड रौंड इला चुटना रौंड ओके सें फेर्रो मैग्नेट को प्रैमरी कॉइल अलग सैकंडरी कॉइल रौंड आफ जी टू कॉइल आर् एलक्ट्रिकल इनुलेटेड बट दे आर् कनेक्टेड मैग्नेटिकली ओके रेइल्स मन को एलक्ट्रिकल इनुलेटर्स बट मैग्नेट कनेक्ट जी ओके दि एनर्जी फ्रम वन सर्क्यू Sorry, the energy from one coil is transferred to another coil by means of magnetic coupling. And the electric, the energy and the work coil which is going to coil is transferred out to the. All are transferred out to the by the principle of this magnetic coupling. Magnetic coupling dwara work work circuit or the energy and the work circuit like he transfer out of media jaragu to the. The coil which receives energy from the AC source is called a primary coil. And the in the a a coil is the primary source to the. Means primary. It means primary. Sorry, the coil which receives energy from an AC source. Yeh dena sir, yeh coil yeh the AC source ni energy ani the tis kunto do. Like AC source ni energy ani the tis kunto. Dar ni ni maram primary coil antu namu. Okay. And the coil which delivers delivers the energy load to the coil second. Yeh yeh dey the load load ke the deliver tis kunto. दाने मैं सैकंडरी अट्ना इकसी सोर्स नीचे मन को इनपुट अनेंटी लोड लोड अनेवर अवटपुट इनपुट अंड अवटपुट चूस एसी सोर्स नीचे मन इनपुटे लोड रेसीस्ट लोड मीन अवटपुट कंसीडर अवी अर्थम दिस्ज एन इनपुट अंड दिस्ज अवटपुट इनपुट एसी सोर्स नीचे इनपुट दी मैं प्रैमरी कायल अट्ना इनपुट अनेबी दी मैं सैकंडरी कायल अट्ना ओके As shown in the figure, what do we figure? We tell the tons, the number of tons in the primary coil is n one. The number of tons are how many? This is this is one ton. This is sec, second ton, third ton, fourth ton. Ila, it tons n one and n one tons are there. Nai primary coil lo, secondary coil lo man ko this is n two tons are there. Nai okay? The ratio n two by n one is called transformer ratio. Okay, n two by n one ni man me kara transformer ratio ni nta. Okay, the this represented by the y. ट्रांसफार्मर रेसो मैं ये तो रिप्रजेंट फ्लक्स पै थ्रू दि ईर बी चेजिंग दि रेट ओके फ्लक्स अने फ्लक्स अने पै अटा चेजिंग दि रेट रेट अं चेजिंग दि रेट अट अटे रेट चेजिंग दि चेज खचिंग क्लेम डिक्रीज अब डिक्रीज अव मैं डिफरेंशन एक्व डिक्रीज इंटीग्रेषन ओके मन को चेजिंग दि रेट डिक्रीज मैं डिफरेंशन ओके पैन डिफरेंशन डी पै बै डीटी अवतुदे इफ एन वन इज दि नंबर आफ टन दि प्रैमरी कायल द्लक्स लिंक प्रैमरी कायल अंक प्रैमरी कायल मन को नंबर आफ टन एन वन एन वन टन अने 
అప్పుడు ప్లక్స్ అనేది ప్రైమరీ కాయలు ఎంత ఉన్నట్టు అంటే పై వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వన్ పై ఓకే ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ ఇంత ప్రైమరీ కాయలు ప్రైమరీ కాయలు మనకు ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటివ్ ఫోర్స్ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఉంది ప్రైమరీ కాయిల్ అంటే ఈ వన్ ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డి పై వన్ బై డిటి దీన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు మైనస్ ఎన్ వన్ డి పై బై డిటి ఆల్రెడీ మనకు మనకు పై వన్ అంటే ఎంత తెలుసు ఎన్ వన్ పై అని తెలుసు ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఎన్ వన్ పై అని తెలుసు కాబట్టి దీన్ని మనం మైనస్ ఎన్ వన్ డి పై బై డిటి గా రాసుకున్నాం సిమిలర్లీ ఫ్లక్స్ లింక్ ఇది సెకండరీ కాయిల్ సేమ్ ఫ్లక్స్ ఆల్రెడీ మనకు ప్రైమరీ కాయిల్ లో ఎలా ఫ్లక్స్ అయితే లింక్ అయింది సెకండరీ కాయిల్ లో కూడా సేమ్ అలాగే మనకు ఫ్లక్స్ అనేది లింక్ అయి ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ కూడా సేమ్ అంతే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది సిమిలర్ గా మనం ఎలా ఏం రాయచ్చు మైనస్ డి పై వన్ బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎన్ టు డి పై వన్ వన్ బై డిటి గారా మనం కన్సిడర్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ ఇది ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసి మనకు ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది మైనస్ డి పై బై డి పై వన్ బై డిటి ఆల్రెడీ మనకు పై వన్ అంటే ఎంత తెలుసు ఎన్ వన్ పై ఎన్ వన్ పై అని తెలుసు ఈ ఎన్ వన్ పైన ఇక్కడ ఇక్కడ రాసాం ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ మైనస్ ఎన్ వన్ డి పై బై డిటి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిమిలర్ ఫ్లక్స్ లింక్ ఇది సెకండరీ కాయిల్ సెకండరీ కాయిల్ వచ్చేసి మనకు ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అయింది మైనస్ డి పై వన్ బై డిటి అనేది ఫ్లక్స్ లింక్ అయింది ఆల్రెడీ మనకు డి పై వన్ డి పై వన్ అంటే ఎంత తెలుసు మనకు మైనస్ ఎన్ టూ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఓకే ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ అయితే రావాలి ఇక్కడ వచ్చి ఎన్ టూ బిది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది సెకండరీ కాయిల్ దెన్ ది ఫ్లక్స్ లింక్ విత్ సెకండరీ కాయిల్ ఈస్ పై టూ పై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ టూ పై ఓకే ఒక సెంటెన్స్ అనేది మిస్ అయింది ఇక్కడ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఈ టూ బై ఈ వన్ దిస్ ఈస్ ఈ టూ ఓకే దిస్ ఈస్ ఈ టూ అండ్ దిస్ ఈస్ ఈ వన్ ఈ టూ బై ఈ వన్ ఈ టూ బై ఈ వన్ తీసుకున్నట్టయితే మనం ఈ టూ ఏముంది ఇక్కడ ఎన్ టూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డి పై ఎన్ టూ డి పై వన్ బై డిటి ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఎన్ వన్ డి పై బై డిటి ఈ బోత్ కూడా డి పై డి పై అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏం మిగులుతుంది ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ మైనస్ మైనస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుంది ఈ టూ బై ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ నౌ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ నౌ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ ఇస్ లో ప్రైమరీ కాయలు రెసిస్టెన్స్ లో ఉంటే వీ కెన్ టేక్ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ ఈ వన్ టు బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కాయిల్ లో మనకు రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటే తక్కువ అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది లో ఉంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం ఈఎంఎఫ్ అనేది వెరీ నియర్లీ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కి ఈక్వల్ గా నియర్లీ ఈక్వల్ గా అయితే తీసుకుంటాం దట్ మీన్స్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ డినోటెడ్ అనేది వి వన్ అండ్ వి టూ దట్ మీన్స్ వి టూ బై వి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ బై ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఓకే నౌ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఇస్ కల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ మనం మేము ఏమంటున్నాం అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అని అంటున్నాము ఓకే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దెర్ ఈస్ నో లాస్ ది పవర్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది పవర్ అవుట్పుట్ అంటే ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏదైనా సరే ఒక ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది సేమ్ అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఉన్న పవర్ కూడా ఒక సర్క్యూట్ నుంచి ఇంకొక సర్క్యూట్ కి వెళ్లే దారిలో ఎంతో కొంత పవర్ అనేది లాస్ అవడం అయితే జరుగుతుంది బట్ ఒక ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం నో లాస్ లాస్ అని అదే జరగదు అప్పుడు ఏమవుతుంది పవర్ ఇన్పుట్ ఇది ఫస్ట్ పవర్ అవుట్పుట్ అవుతుంది మనం అయితే ఎంత అయితే ఇన్పుట్ ఇచ్చామో అవుట్పుట్ కూడా అంతే వస్తుంది సపోజ్ ది కరెంట్ ఇన్ ది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కాయిల్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ ప్రైమరీ కాయిల్ లో కరెంట్ వచ్చేసి ఐ వన్ అనుకుంటున్నాం అలాగే సెకండరీ కాయిల్ లో కరెంట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఐ టూ అనుకుంటున్నాం అలాగే పవర్ ఇన్పుట్ పవర్ ఇన్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వన్ ఇంటూ ఐ వన్ అలాగే పవర్ అవుట్పుట్ పవర్ అవుట్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టూ ఇంటూ ఐ టూ అంటే దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది ఈ వన్ ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టూ ఐ టూ అవుతుంది ఓకే దీన్ని మనం ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ టూ బై ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ బై ఐ టూ ఓకే ఈ టూ బై ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ బై ఐ టూ గా రాసుకోవచ్చు మీన్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్
ఐ వన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఈ టూ తీసుకున్నాం ఈ వన్ ఐ టూ ఐ వన్ ఇంకా ఒక ఒక వేలో తీసుకున్నాడు అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది కొంతమంది ఐ వన్ స్టెప్ అప్ లో వచ్చేసి ఈ వన్ ఈ వన్ సారీ ఈ వన్ ఫస్ట్ తీసుకుంటారు ఈ టూ సెకండ్ తీసుకుంటారు ఎక్కువ చేసి ఈ టూ తీసుకుంటారు ఈ వన్ తీసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండ్రా లేదు ఎక్కడ లెస్ దాన్ పెట్టాలి ఎక్కడ గ్రేటర్ దాన్ని పెట్టాలి అలా కాకుండా ఒక సింపుల్ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ వన్ ఓకే ఈ టూ అంటే స్టెప్ అప్ లో ఏమైంది ఈ టూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఈ వన్ అయితే స్టెప్ డౌన్ లో ఏమవుతుంది ఈ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈ వన్ అయితే అవుతుంది బట్ ఐ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఐ వన్ ఇక్కడ స్టెప్ అప్ లో ఐ టూ అనేది ఐ వన్ కి ఐ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఐ వన్ అది స్టెప్ డౌన్ లో ఏమవుతుంది ఐ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐ వన్ అవుతుంది ఓకే దస్ వాట్ ఎవర్ ది గెయిన్ వోల్టేజ్ కరస్పాండింగ్ టు ది లాస్ ఇన్ కరెంట్ అంటే ఎంతైతే వోల్టేజ్ గెయిన్ అయిందో కరస్పాండింగ్ టు ది కరెంట్ లాస్ ఎంత లాస్ కి కరస్పాండ్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూగా ఉంటుంది దట్ మీన్స్ వైస్ వెర్స్ ఆపోజిట్ అనమాట గెయినింగ్ గెయిన్ వోల్టేజ్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు ది లాస్ కరెంట్ ఎంత వోల్టేజ్ అయితే గెయిన్ తీసుకుంటామో లాస్ అయిన కరెంట్ కూడా దాని కరస్పాండింగ్ లోనే ఉంటుంది లైక్ సిమిలర్ గా అయితే ఉంటుంది ఓకే దీనికి దర్ ఈస్ వి టూ బై వి వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ దర్ మీన్స్ వోల్టేజ్ ఈ టూ ఈ టూ అండ్ ఈ వన్ ఆర్ దఫ్ ఐ వన్ ఐ టూ ఎన్ టూ ఎన్ టూ అండ్ ఎన్ వన్ ఐ వన్ బై ఐ టూ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక ఎఫిషియన్సీ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ డిఫరెంట్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ పవర్ టు ది ఇన్పుట్ పవర్ అవుట్పుట్ ఇది పి ఓకే అవుట్పుట్ పవర్ టు ది ఇన్పుట్ పవర్ అంటే ఈ ఎఫిషియన్సీని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే డినోటెడ్ అనేది ఈటా ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్ వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ పవర్ మనకు వి టూ ఐ టూ ఈస్ ద అవుట్పుట్ పవర్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టే అవుట్పుట్ పవర్ ఎంత ఈ టూ ఈ టూ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మనం ఈ టూ ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ ఇక్కడ అయితే మనం వి టూ తీసుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఈ టూ ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి టూ ఈ టూ ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి టూ ఉంది కాబట్టి వి టూ ని ఈజ్ అయితే మనం అయితే ఇక్కడ అయితే తీసుకోవచ్చు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇన్పుట్ పవర్ ఇన్పుట్ పవర్ ఏముంది ఈ వన్ ఐ వన్ ఉంది ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి వన్ గా కన్సిడర్ అయితే చేసుకోవచ్చు దట్ మీన్స్ వి టూ ఐ టూ బై వి వన్ ఐ వన్ దిస్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక అప్లికేషన్ చూద్దాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ని లాంగ్ డిస్టెన్స్ కి ట్రాన్స్మిట్ అయితే చేస్తుంది బై యూసింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ యూజ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది రేడియో ట్రాన్స్మిస్టర్ టేప్ రికార్డర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఇక ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు రేడియో ట్రాన్స్మిస్టర్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు అలాగే టేప్ రికార్డర్స్ ని కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే చేయొచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ వైల్డింగ్ పర్పస్ వైల్డింగ్ పర్పస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది యూజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇన్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏసీ ఇంటూ డీసీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏసీ ఇంటూ ఏదైనా సరే ఏసీ ని డీసీ కా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి రెక్టిఫికేషన్ చేయాలి అంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి ఏసీ మీన్స్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ అండ్ డీసీ మీన్స్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇది హెల్ప్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేడియో కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ కూడా మనకు బై యూసింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకుని మన రేడియో కమ్యూనికేషన్స్ కూడా కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది దిస్ ఆర్ దమ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది మీకు పీడిఎఫ్ కావాలంటే వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా దీని మీద మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఈమెయిల్ ఐడి కింద ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ ఇమెయిల్ ఐడికి మీరు నాకు డౌట్స్ అడగచ్చు ఇంకా సార్ ఫిజిక్స్ సంబంధించిన మెటీరియల్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి ఇంకా సార్ ఫైండ్ కాంటాక్ట్ టు మై ఇమెయిల్ ఐడి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ స